আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছেন অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আপনারা আইনি যে কোনো পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমাদের ফোন করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে এছাড়াও সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24us এ অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আমরা আইনি বিষয়ে যাওয়ার আগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি বিষয় আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনি যেহেতু অ্যাটর্নি সেটি হচ্ছে আজকের উল্লেখযোগ্য একটি খবর হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আইনজীবী তার অফিসে তল্লাশি করেছে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে এবং এ নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন তো আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়াটি দেখব দেখে আপনার কাছ থেকে আমি আইনি দিক থেকে জানতে চাইব যে একজন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আইনজীবীর অফিসে এই ব্যয় তল্লাশি করতে পারে কি না এবং এটির আইনের খুঁটিনাটি দিক এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়ারও আপনি এটিরও আইনি দিক থেকে ব্যাখ্যা করবেন So I just heard that uh, they broke into the office of one of my personal attorneys, good man, and uh, it's a disgraceful situation. It's a total witch hunt. It's a, an attack on our country in a true sense. It's an attack on what we all stand for. Uh, so when I saw this and when I heard it, I heard it like you did. I said, that is really now in a whole new level of unfairness. Uh, this is the most uh, uh, biased group of people. These people have the biggest conflicts of interest I've ever seen. And they raid an office of a personal attorney early in the morning. Uh, and I think it's a disgrace. So we'll be talking about it more. আপনি যদি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যদি মূল পয়েন্টগুলো সেখানে আছে যে এটি কান্ট্রির উপরে অ্যাটাক তো আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে কোনো প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত আইনজীবীর যদি অফিস তল্লাশি করে প্রয়োজনই কিংবা অনুমতি নিয়ে কিংবা অনুমতি ছাড়া আইন কি বলে বলে এটা যখন তার অফিস তল্লাশি করতে কিছু নিশ্চয়ই এফবিআই কোনো ফেডারেল কোর্ট থেকে একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু করে নিচ্ছে এবং ওয়ারেন্ট ইস্যু করলে এফবিআইয়ের প্রোবাবল কজ দেখাইতে হয় জাজরে যে আমরা এই কারণে তার এই ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন আছে বা এই এই ডকুমেন্ট এই এই থাকতে পারে এই এই কারণে এবং এই লিড আমরা পাইছি যে কিছু এভিডেন্স তারা অন্য দিকতে পায় পেয়েছে যা মস্ত পসিবল কমিশন অফ ক্রাইমের সেইটা নিয়ে এফবিআই কোর্টে যে হয়তো সিক্রেট গ্রান্ড জুটি থাকতে পারে অথবা যাদের কাছ থেকে মানে সার্চ ওয়ারেন্ট বাইর করে সার্চ ওয়ারেন্ট বাইর করে তারপরে গেছে তার অফিসে তল্লাশি করতে নতুবা এফবিআই কারো বাসায় এমনি যে ঢুকতে পারে না আন্ডার সার্টেন সার্কামস্টান্স আছে পারে বাট নট ইয়ে যেমন একটা সার্কামস্টান্স আছে তারা আমারে খুঁজছে অথবা আপনারে খুঁজছে আপনার ওইখানে দেখলে আপনি দৌড় দিয়ে বাসার ভিতরে ঢুকলেন দেন আপনারে মানে আপনারে খোঁজ করতে ওই সাথে সাথে ঢুকতে পারে কিন্তু কিছুক্ষণ হয়ে গেলে আবার ঢুকতে পারে না ইট বলে হার্ট পারসুট দ্য সিচুয়েশন হ্যাজ টু বি হার্ট গরম গরম থাকতে থাকতে ঠান্ডা হয়ে গেলে আর পারে না ফ্রিডম অফ প্রাইভেসি মানে প্রাইভেসির উপর ইটস নট কোর্টের অর্ডার নিয়ে গেছে কোনো কোর্ট কোনো কোর্ট সার সরেন্ট ইস্যু করতো না সাম এভিডেন্স না থাকলে সেটা হয়তো ডিসক্লোজ করা হয় নাই সেটা যে সিক্রেট ওয়ারেন্ট বাইর করা হয়েছে কোর্টে ইয়ে দিয়ে সেটা সেটা দেশে ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো জানে হয়তো বা জানে না জানে না আমরা এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করব এটা আইন আছে এটা ক্রিমিনাল প্রসিকিউটর ইউএস কোড 28 এর আন্ডারে এইগুলা করা হয় সো
আচ্ছা এ নিয়ে আমরা কিন্তু একটু অনুষ্ঠানও করেছিলাম আমাদের কনস্যুলেট অফিসের যে ফার্স্ট সেক্রেটারি তিনি এসেছিলেন তবে অ্যাটর্নি শেখ সেলিম ওনার আপনার কি পরামর্শ দিবেন হ্যাঁ আপনি আপনি এগুলো করতে পারবেন আপনি ওদের ওয়েবসাইটে তো ফর্ম ডাউনলোড করে ফিলআপ করে ওদের যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট আছে আগের পাসপোর্টের কপি দিয়ে আপনার ছবি দিয়ে প্রয়োজনীয় মানি অর্ডার বা ওদের যে কনস্যুলেটের যে ফি আছে সেটা দিয়ে আপনি মেল আউট করে দিতে পারেন তাতে আপনার মিশিগান কোন কনস্যুলেটের আন্ডারে পড়েছে নিউইয়র্ক অথবা ওয়াশিংটন অথবা অন্য কোথাও সেইটা যাচাই করে নেন যে আপনার এলাকার থেকে কোন কনস্যুলেটে যাতে এটা যায় সেই কনস্যুলেটে এটা মেল আউট করে দিলে অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম সাইদ বলছি জামাইকা থেকে জি ভাই বলুন জি আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আমি যে কাজ করি যেখানে ওখানে আমার ডব্লিউ টু রাস তারা দিতে চাচ্ছে না তো আমাকে বলতেছে তুমি সেলফ এমপ্লয়ি করে নাও কিন্তু এটা যদি আমি সেলফ এমপ্লয়ি এখন করি আমার কোনো সমস্যা হবে কিনা ডব্লিউ টু ছাড়া জি সমস্যা নাই ডব্লিউ টু হলে তারা আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্সের ফিফটি পার্সেন্ট দিতে হয় তাদের আর মানে সেলফ এমপ্লয়েড দেখাইলে পুরাটা আপনার দিতে হবে আপনার কিছু লস মাস আছে তাই ছাড়া এই আর অন্য দিক থেকে তো সমস্যা নেই অন্য দিক তো ওনার সমস্যা নাই কিন্তু তাদের সমস্যা হলে হতে পারে সেটা আমরা বরং না আলাপ করাই বেটার আচ্ছা বিস্তারিত আলোচনা কে আছেন আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলছি নিজার সেটাকে জি আমার দুটো প্রশ্ন আছে একটা প্রশ্ন আছে আমার একটা ফ্রেন্ড আসছিল নিউইয়র্কে মানে টু থাউজেন্ড ওয়ানে এবং সে আসছিল তার সাসার মাধ্যমে আর কি মানে ছেলে বলে নিয়ে আসছিল এখন দেশে এফবিআই এ তার ডিস্টার্ব করে কয়েকদিন পরে বলে কি মানে ত্রিশ লাখ টাকা দেওয়া দাও তুমি এইভাবে গেছো সেইভাবে গেছো তোমার রিপোর্টটা আমরা এমবিসিতে পাঠাই দেবো মানে কারা বিরক্ত করছে মানে দেশের লোক দেশের এফবিআই এ मानते मानुषारे এবং সেই সাথে আমাদের ফেসবুকেও অনেকে যুক্ত হয়েছেন আমি আলম যিনি প্রশ্ন করেছেন যে একজন আইনজীবী যদি কোনো প্রেসিডেন্টের আইনজীবী হয়ে থাকে সে কি আইনের ঊর্ধ্বে কিনা আমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে শুরুতে আলোচনা করেছিলাম ওকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টও আইনের ঊর্ধ্বে না তার আইনজীবীও আইনের আইনের ঊর্ধ্বে নয় আইনের ঊর্ধ্বে না সমস্ত সিটিজেন ইজ ট্রিটেড আন্ডার দ্য সেম ল अनुजाई करते हैं আচ্ছা আমি একটু জানতে চাই যে আসলে আমার ওয়াইফ চার বছর আগে এসে এখানে অ্যাসিলেম করছে তা এখন আমি এক বছর আগে এসে এখানে অ্যাসিলেম করেছি তো এখন আমরা ট্যাক্স ফাইল তো আমার ওয়াইফ আগেই করেছে তা এখন আমি কি ট্যাক্স ফাইলটা আমার ওয়াইফের সাথে করব না আমি আলাদা করে করব আচ্ছা আপনার আলাদা করার দরকার নেই আপনি স্টিল ম্যারিড আপনার একসঙ্গেই করতে পারেন ভাই फोने 
এবং তার আগে আমরা একটু ফেসবুকের অনেকে প্রশ্ন করেছেন মাকসুদা বেগম সেই সাথে আরিফ খান এবং মৌলিক সেও প্রশ্ন করেছেন এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন আরেকটি বিষয়ে একজন জানতে চেয়েছেন মেরিনা আশরাফও ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে ডোনাল্ড ফ্রাম যখন অপ্রাসঙ্গিকভাবে আজকের যে বক্তব্যটি আমরা দেখেছি আপনি বলছিলেন যে এটির সাথে এটির কোনো সম্পর্ক নয় তো এ ধরনের বক্তব্য যখন দেন তখন গ্রহণযোগ্যতা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ওয়াল গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চয়ই ভালো না এর ডিপেন্ড করে তার বেজের লোকজনের কাছে আলতু ফালতু কথা ভালো লাগতে পারে আর যারা তার বিরোধী তাদের জন্য ভালো না যাদের কনশিয়াস কনশিয়াস লোক আছে যারা ইন্টেলিজেন্ট লোক ফেয়ার লোক তারা নিশ্চয়ই এটা ভালো ভাই না ভালো ভাবে নিচ্ছে না যদি আপনারা হয়তো দেখতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এই গত কয়েকটা ইলেকশনে ডেমোক্র্যাটরা অনেক বেশি ভোট পেয়েছে আর এখন রিপাবলিকান উপনির্বাচন যেগুলো হয়েছে হ্যাঁ এই রিপাবলিকান লিডারশিপ এখন এখন একটা ভয়তে আছে যে ব্লু স্টেটগুলোই অর্থাৎ ডেমোক্র্যাটিক স্টেটগুলো এবার ব্লু বিপ্লব হয়ে যেতে পারে তারপরে আপনি নড়াচড়া করেন না যেভাবে আছেন সেইভাবে থাকেন যদি এখানে হয় তাকে তো সাথে সাথে বিসর্জন শুধু ইন্টারভিউ হইতে বাকি দেশে হইলে এক দেড় বছর লাগছে দেড় বছরের মতো লাগছে দিদার আহমেদ ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন মেক্সিকান সীমান্তে কবে নাগাদ সেনা মোতায়েন করা হবে বলতে পারেন সীমান্তে আমরা আজকে দেখেছি যে টেক্সাস এরই মধ্যে সেনা পাঠিয়েছেন এবং আমাদের শুক্রবারের যে খবর সেটি হচ্ছে এরই মধ্যে পেন্টাগনে বাজেট থেকে চার হাজার ন্যাশনাল গার্ডকে যারা মোতায়েন করা হবে সেটির বাজেট বরাদ্দ করা হবে এ প্রসঙ্গে তারপরও আপনার কাছে আমি একটু আরেকটু জানতে চাই যে মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল তৈরির বিষয়ে এখন সেনা পাঠাচ্ছে সে বিষয়টি নিয়ে ওয়াল ডেফিনেটলি তারা সেনা পাঠাচ্ছে এটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা ভালো পলিটিক্স অর্থাৎ সে যে প্রমিসটা করেছিল যে ওখানে মাদক আসা বন্ধ করবে ইললিগাল লোকজন আসা বন্ধ করবে দেওয়াল দিবে তো সে দেওয়াল বড়টা দিতে পারছে না তার কারণ ফান্ড নাই সে কোনো রকম একটা দেওয়াল দেবে হয়তো একশো মাইলের আর এর ভিতরে সেনাবাহিনী দিয়ে বা ন্যাশনাল গার্ড দিয়ে সে এই মাদক যাতে না আসে ড্রাগস যাতে না আসে এবং ইললিগাল লোকজন যাতে না আসে সেই জন্য একটা এই সৈন্য পাঠাচ্ছে আপনার কি মনে হয় যে আমরা দেখেছি যে তথ্য উপাত্ত দুদিকেই আছে যদি সেনা পাঠান বিভিন্ন স্টেট থেকে তারা বলছে যে কতদিন আপনি ধরে রাখতে পারেন যে দেওয়াল যতদিন না হবে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কয়দিন প্রেসিডেন্ট আছে সে কয়দিন ওরা ওখানে আছে 
ইকরামুল আলম যে প্রশ্নটি করেছেন আমরা এরি মধ্যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি তিনি বলছেন আইনে যদি প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের আওতা থেকে থাকে তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের এমন মন্তব্য কতটুকু যৌক্তিক ওয়াল ইট देयर ইজ এ ফ্রিডম অফ স্পিচ আপনার যে যা তো বলতে পারে এই দেশে সে তাতে কোনো অসুবিধা নেই এখন এখন যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্পিচ আইন ভায়োলেট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বলতে পারে तल्लाशी ব্যাংক ফ্রডের জন্যই তার ইনভেস্টিগেশন চলছে ওয়ার ফ্রডের জন্য চিনবে ব্যাংক ফ্রড বলতে পারে সে তার হোম ইকুইটি লোন নিয়ে এই মহিলার দিছে ওকে তো হোম ইকুইটি লোনে আপনার লোন অ্যাপ্লিকেশনে স্পেসিফিকালি বলা আছে কি কি পারপাজে আপনি এটা করতে পারেন করতে পারেন ওকে এবং কি পি কি এবং যখন আপনি টাকাটা উঠাইছেন তখন একটা পারপাজ ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ঠিক আছে যে আমি এই কারণে এই টাকাটা নিচ্ছি এখন এই টাকাটা আমি ব্যাংকের একটা কিছু বলে নিলাম আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের মহিলার সেইটা দিয়ে বন্ধ করলাম সো দেয়ার ইজ এ ফ্রড হিয়ার আচ্ছা ওকে এন্ড ওই টাকাটা নিয়ে ওয়ার ট্রান্সফার করে দেয় দ্যাটস এ ওয়ার ফ্রড মানে অনেকগুলো কারণে ওয়ার ফ্রড এই টাকাটা নিয়ে যদি সার্টিফাইড মেল নিয়ে পোস্ট করে দেয়া হতো তো তাহলে পোস্টাল ফ্রড হইতো মেল ফ্রড হইতো ওকে দেয়ার আর লজ হিয়ার mail fraud hoy to mm-hmm. so they are investigating him for bank fraud and wire fraud or possible other fraudulent activities okay এখন এর ভিতরে আরো বহু কিছু থাকতে পারে থাকতে পারে আমরা আসবো তবে আমরা একটু ফোনের প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আমিনুল বলছিলাম এলমাস থেকে জি আমিনুল ভাই বলুন জি আমি শেখ সেলিম স্যারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আমি গত ডিসেম্বরে সতেরো ডিসেম্বর আমার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম গ্রিন কার্ড দিয়ে জি এখন এখনো পর্যন্ত শুধু আমি রিসিভ লেটার পাইছি আর কোনো ইনফরমেশন আমি পাইনি আরেকজন <laughs> <laughs> আমি আমার ভাই বোনের জন্য টু থাউজেন্ড টুয়েলভে অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম এখন ওদের রিসিভ লেটারটা তখন পাইছি আমি যখন অনলাইনে যাই ওদের স্ট্যাটাস চেক করি আমি দেখি যে সেম স্ট্যাটাসে আছে ওরা যদি আমরা কোন বাসা মুখ করি তাহলে ওদেরকে জানানোর জন্য আচ্ছা অ্যাপ্রুভালটা এখনও পাইনি जमान भाई बोलो निश्चयारे দুই বছর নয় মাস পরে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে ধরেন আপনি সাড়ে তিন বছরের ভিতরে সব কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি গুড লাক ভাই আর স্টেপ সানের জন্য सेम सेम একই আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি জি আসসালামু আলাইকুম আমি নাজমুল হুদা জি নাজমুল হুদা বলুন ভাই কিন্তু আপনার টেলিভিশনে ভলিউমটি একটু কমিয়ে নিতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে একটু ভলিউমটা কমায় দেন प्रश्न करश्न करण
कोडर माध्यम बर्तमान सरकार अवैध भलो एक क्या उद्योग आना फोने कारण देखे ना भाई छोटी प्रश्न टाइम <laughs> 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 चले जाए डिसेम्बर प्राइमेंस प्राथमिक किस तथ्य वपराधे जार जन एफबीआई सार्च वारेंट बैर कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोरेंट एक्सिक्यूट करते ही तरह अफि हाना दी कागजपत सीज कर ये कर प्रेजिडेंटर आईनजीवी हक और जेर आईनजीवी हक ना क्या ऑर्डिनर लोक आईनजीवी हक ना क्या आईनजीवी प्रेजिडेंट क्यों तो आईने ऊर्धे ना से रुश तदंत 
তো দুটো বিষয় একদম পাশাপাশি সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে সব সময় এবং আমরা দেখেছি যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সেই নির্বাচন থেকে নারী কেলেঙ্কারির যে খবরগুলো সেগুলো ছিল তো এই বিষয়গুলো আর কত মানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বর্তমান প্রশাসনের ক্ষেত্রে বলছিলেন মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে প্রভাব ফেলবে ডেফিনেটলি যারা অনেক ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম দিকে লাইক করেছে অনেকেই লাইক করে না এখন তার কারণে একটার পর একটা বিভিন্ন কেলেঙ্কারি কথাবার্তা আসছে ইয়ে আসছে স সেটার প্রভাব তো কম বেশি পড়ছেই দিজ আর নেগেটিভ প্রভাব মানে ইট ইস নট পজিটিভ প্রভাব সো সেটা তো সবাই শিওর তার কারণ অনেকগুলো মহিলারা মামলা করছে উনি উনি কিছুই করে নাই কিন্তু এক লাখ তিরিশ হাজার ডলার তাদের দিয়ে দিচ্ছে দিয়ে দিয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে অ্যালাবামার শেষ উপনির্বাচনে রয় মোর কিন্তু এই কারণে জিততে পারলেন না যদিও স্ক্যান্ডাল ছিল তারপরে আমরা ফোনের একটি প্রশ্ন নিয়ে নিই তারপরে আবার আলোচনায় আসবো কে আছেন আমাদের সাথে আরেকটি তথ্য বলে রাখতে চাই সেটি হচ্ছে ভাই বোনের অনেক দিন তো লাগে দীর্ঘ মেয়াদে একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে এই বিষয়টি করা ভালো যদিও আমরা অনেকে অনেক সময় অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি এই অ্যাপ্লিকেশন করে দিলে এতে তেমন কোনো কমপ্লিকেটেড কিছু না অনেক লোকে শুধু শুধু পয়সা নেবে বাট আমার আকাশ আকাশ ভাই একটু প্রশ্নটি ঝটপট বলে ফেলতে হবে আমার প্রশ্ন হলো আমার ছেলের যে আমার ছেলের ঘরে নাতি বাংলাদেশে হয়েছে সেই আমেরিকান পাসপোর্টও পেয়েছে এবং সার্টিফিকেটও পেয়েছে কিন্তু তা বাংলাদেশ থেকে আসতে এয়ারপোর্টে কোন ফরেন অ্যাফেয়ার্সের কোন অ্যাটাস্টেশন কিছু লাগবে কিনা আচ্ছা কোন কিছু লাগবে কিনা নো সেই আমেরিকা আসতে তার কোন কিছু লাগে না ইয়ে লাগে না সে যদি বাংলাদেশে জন্ম নেয় বাংলাদেশের সিটিজেন সেগুলোর পরে নির্ভর করছে সেটা টেলিভিশনে না বলি আমরা ঠিক আছে কে আছেন আমাদের সাথে আমি শুধু রিসিভ লেটার পেয়েছি আর কিছু পাইনি কতদিন লাগবে আমাদের সাথে
জি আমি জাকরে বলতেছিলাম নিউজ থেকে আমার একটা ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে একটা क्वेश्चन ছিল জি করুন জি আমার ওয়াইফ ইউএস সিটিজেন উনি अप्लाई করছে আমার জন্য জুলাই জুলাই মাসে 2017 এ তো এখনো আমি আমার কোনো গ্রিন কার্ড আসেনি আর কি এখন বুঝতে পারতেছি না কত সময় লাগতে পারে পার্ক নে এক্সপ্লেট করার জন্য কোনো ওয়ে আছে নাকি আচ্ছা আপনার ইন্টারভিউ তো হয় নাই হইছে बड़ो তো আমার ইমিডিয়েট বড় বোন জিনি উনি আমার আরেক বড় বোন বাংলাদেশ থেকে ওনার জন্য अप्लाई করেছিল 2009 এ আচ্ছা মানে কতদিন লাগবে হ্যাঁ তো ও अप्लाई করার সময় আপনার ওর বার্থ সার্টিফিকেটে এটা ভুল ছিল জন্ম তারিখটা কি আচ্ছা তো জন্ম তারিখটা ভুল ছিল আর এখন তো অনেক সময় পার হয়ে গেছে ওদের গত বছর আবার টিএনএ টেস্ট হইছে ওইটাও अप्रूव হইছে কিন্তু এখন নো তো ই এটা জন্ম তারিখটা ভুল রয়ে গেছে আচ্ছা কি করবেন কি করা যায় ওকে এটা সাদি আপা আমরা উত্তর দিচ্ছি এটা কারেকশন করা যায় আপনারা অ্যামেন্ডেড বা নতুন আর একটা বার্থ সার্টিফিকেট এনে বিস্তারিত লিখে ওখানে পাঠাইতে হবে যে এই যেহেতু এটা কমপ্লিকেটেড উল্টাপাল্টা লিখলে ঝামেলা হইতে পারে যে এটা লয়ারের মাধ্যমে করাই বেটার আপা আচ্ছা আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে मैरिज पाइसी प्रश्न कर प्रश्न करते चाहिए कैनेडियन पी आर होल्डर उन्हीं की यूएस सिटीजन शिपेड जो नो कुनो भावे अप्लाई करते पारे की ना यूएसए इशे नो उन्हीं कैनेडियन कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट यूएस सिटीजन शुरू दिन कोत्ते वाला ना कोत्ते पार बिना ना उन्हीं कैनेडन कैनेडियन सिटीजन है तो अच्छा आरे जो नाचन फोने के आचन आवदेश थे हेलो जी बोलो ना আমার প্রশ্ন হলো যে আমি কেস ওন করেছি 2014 তে বুঝলেন আমি গ্রিন কার্ড জন্য অ্যাপ্লাই করেছি 2014 তে এবং আমার ফ্যামিলি আসছে 2014 তে এবং আমার গ্রিন কার্ডও এখন আসছে না এবং আমার ফ্যামিলি গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছে ওদের ওদের গ্রিন কার্ড আসছে না একটু সেকশন বাই একটু বলবে কি করা যায় একটু একটু প্লিজ জি ওকে করা যায় আপনি ওদের সাথে ইনকোয়ারি করতে পারেন ইয়ে করতে পারেন যেহেতু 2015 এন্ড 2018 তিন বছর হয়ে গেছে আপনি होमलैंड सिक्योरिटी बिद्दे एक केस दी थी वारन केस दिले आपना 60 टू 90 डेज़ अभी तेरे डिसीशन हो जावे ये टक उत्तर वारन अके अच्छे ना वंदे शते अमिन फोन जस्ट थे के मोताले बोल चिल्म जी मोताले भाई बोलूँ आमा एक टक पोस्ट में चलो आमा और वाइफ पे कंडीशनल रिमूव दिन करे जो कंडीशनल 
তো আগামী মাসে এক বছর হয়ে যাবে এখন পর্যন্ত কোনো গ্রিন কার্ড আসলো না ওর একটা এক্সটেনশন লেটার পাঠাও ছিল যেটা আগামী মাসে এক্সপায়ার হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে করণীয় কি করণীয় কি ওয়েল আবারো যে ওই রিসিট নোটিস দেখায় আর একটা এক্সটেনশন করে নিয়ে আসতে পারেন পাসপোর্ট স্ট্যাম্প করে নিয়ে আসতে পারেন আর এটা টাইম প্রায় এক দেড় বছর টাইম লাগছে এক থেকে দেড় বছর টাইম লাগছে প্রসেস হইতে সো ইন দা মেইন টাইমে আপনার স্ট্যাম্প লাগে আর একটা স্ট্যাম্প করবেন ইনফো ফসে ইনফো পাস নিয়ে দেন আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে একটু অপেক্ষা করতে হবে আমরা আগের প্রশ্নটি যখন উত্তর দিব তখন আরেকজন কি একটু অপেক্ষা করতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি মেরিল্যান্ড থেকে বলছি মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন জি নিজাম ভাই বলুন জি আমি বলছি আমি আমার ভাই বোনের জন্য 2005 এ अप्लाई করেছিলাম 2005 এ अप्लाई করেছেন তাই তো হ্যাঁ জি তো আমার ছোট ভাই ছোট ভাই তখন ও এবং ওর ওয়াইফ ছিল अनुमति देखते আর বাচ্চাগুলো কি তখনও কি মায়ের অনুমতি লাগবে মায়ের অনুমতি ইউজুয়ালি এমবেসি চায় হ্যাঁ আচ্ছা মায়ের অনুমতি সাধারণত চায় কে আছেন আমাদের সাথে জি আপু আমি যারা বলছিলাম আমার প্রশ্ন শেষ হয় নাই তার আগে কেটে গিয়েছিল আচ্ছা আপনি আবার শুরু থেকে প্রশ্নটি করতে হবে সেটা হলো কি আমি তো অ্যাপ্রুভাল পেয়েছি এসএলএম কেসের এখন আমার এই গ্রিন কার্ডের জন্য अप्लाई করতে হবে কি এখন থেকেই নাকি এটার কোনো টাইম আছে বাচ্চাদের জন্য आईनजीवी ट्राम्पर से बहु झमेला फल्स <laughs> नेम and it could constitute fraud on the court court er upore protarona hoyte pare false kagoj submit kora hoyte pare seta ekta bolchen tar pare uni boltechen je uni janen nai byapare hm hm to michael cohen is a serious trouble je tumi client er case shone client er case settle korle client i jane na jane na ebong president donald trump ekdom shorashori oshikar korechen that's a disciplinary rule violation violation e attorney sheikh selim lot of lot of problem ache ekhane apni ke oshongkho dhonnobad shei sathe darshok apnader keo dhonnobad janacchi jara etokkhon dhore onushthan ti dekhechen amra chesta korechi apnader shobar proshno uttor dite tobe jader proshno amra nite parini shomoy sholpotar jonno agamai kal thike eki shomoy 10 ta theke 11 ta shorashori thakbo ei onushthan ti ne she porjonto shobai अनेक भलो थकबें